玉龙堡大公子完颜龙携皇府上人，以至塞外，请您示下。有各自远方来，宜相。我想过了。什么？等给司空奇的父亲过完血、治完病，你就跟我走。可是郑哥哥，你不想留下来吗？我为什么要留下来？司空奇的爸爸不是说……舌头在他嘴里，随他怎么说。那你就一点都不怀疑？首先，一家之言难以置信。更重要的是，宗家的水太深，我看不透。愿意跟我走吗？嗯。乌龙，怎么了是，咱们走了有两个时辰了吧？不止。大公子，你看，之前咱们每次经过此地，我就留下一个记号。我们一直在这里绕圈子，看来是有人在跟我们搞鬼啊！二位，出来吧，有什么话，当面说不是更好吗？画皮鬼，苗古仙，宗家的人，哼，我还当是明凤阁要赶尽杀绝呢。原来盟主宗家也想趟这趟浑水啊。原想叫你们在这林中多溜达几圈，等累得差不离了，我们再动手。只是没想到这老秃驴竟早有防备。废话，说完了吗？大公子，这种货色，用不着你出手。愧是玉龙堡的高手，我们两个十分佩服。彼此彼此。不过宗家已经立下追血令，你们的性命非得。嗯、这是什么东西？你们是什么时候？大师，这这是怎么回事？到底是谁在搞鬼？给老子站出来！偷偷摸摸算什么本事？臭不要脸！你们用下三滥的把戏，让人家在这林中兜圈子，这算要脸吗？大师，你看
真是世风日下呀，连自家的杂鱼都敢来塞外逞威风了。喂，不管你是谁，既然知道我们是宗家的人，还不赶紧放了我们？宗家算个屁！你，这难道是塞外老族失传已久的御兵咒？姑娘，你到底是谁？我的名字叫冰原。不知大公子驾临塞外，有失远迎，真是罪过说吧，哼，说就说，我不服气。为什么？为了今天这个局面，爹，咱们耗费了多少心血呀、啊？凭什么他完颜正往这一出，就成了宗家的继承人了？我不服。你不服又怎样？完颜正的身世，可是你大哥亲口说出来的。你还想杀了你大哥，灭口不成？这个半死不活的废物，我早晚！司空贤是你大哥，不许你再用这种口气说他。哎，你只要记住，我在下一盘棋，一盘很大很大的棋。喂，还要走多远？大公子别急，等穿过这片森林，就能看见呼韩族的大寨了。有何不妥？大公子，这女娃娃不简单呐、啊！你想想，她一个小姑娘家，怎么会知道咱们的行踪的？我明白，情势未明，小心为上。大事不必多虑，我自有分寸。嗯、大公子这样想，我就放心了。<笑>不过，这小姑娘前凸后翘，倒是挺勾人的。你说什么？有人行刺？没事，不过是虚惊一场。郑哥哥。既然这里这么危险，咱们还是赶紧走吧。走，往哪儿走啊？你家不安全，我们要离开这儿。第一，这里是他家，我们不过是家臣而已。第二，他答应为我爹过血治病，不能说话不算数。你别吵了，司空奇，我既然答应你了，就不会食言。痛快，那就走吧。去哪儿？废话。当然是治病了，要不然哪天又被你拐跑了。我上哪儿找人去？我也去。哎，我爹治病，你一不是大夫，二不是家属，还是在这儿啊，歇着吧。哎这就到了，大寨呢？我怎么连半个帐篷都没看到？谁跟你说大寨在地上啊？什么？这就惊讶了。把舌头收好吧，当心别被咬掉。
事，你注意到他们的眼神了吗？大公子也注意到了。小子的鞋起作用了，偷老头，出什么事啊？没事儿，这小子的纯阳血太猛了，司空鞋一次承受不了这么大的量。哎，行了行了，哎，快快拔掉。完事儿了。完事儿？早着呢。爹，你说什么？他这是什么意思？不知道。三位元老，大公子来了，你们慢慢聊，我先告退。可回来了。你们是要做宗家的鬼，还是愿意当塞外的狗？您要带我去哪儿？大公子莫问，尽管跟我来。完事没有？人不大，存货倒不少。你凶什么凶
。再怎么说，我身份在这儿摆着呢，就算你救了我一命，也不能跟我这么吆五喝六了呀！屁股差点冻坏。身份？你现在有什么身份？我现在玉龙堡已经没你的安身之处了。这趟来塞外，你亲爹愿不愿意认你还两说呢。我劝你那臭脾气，还是收敛收敛吧。不认我，他凭啥不认我？哎，要没我这个人质在玉龙堡，我父亲能放心我爹在塞外做大？又是父亲又是爹的，亏你能拎得清。那必须的，父亲是父亲，爹是爹，怎么能混为一谈呢？不过完颜兄，你真觉得你爹想见到你吗？你什么意思？这就是血龙神功，大师，这到底是怎么回事？大公子的本事你们都见到了，怎么样？三位现在可以放心了吧？到底是怎么回事？是海多有得罪，望大公子海涵。什么意思？大公子。塞外三族存亡与否，全看大公子了。滚！你跟我说清楚，你刚才那话什么意思？你真想听？我怕你受不了。少废话！哪有你这样的？话说半截咽回去了。你这不是吊我胃口吗？好，我问你，你凭什么说你爹想见你？多此一问，父子连心嘛。既然父子连心，那他当初又何必送你去玉龙堡做人质呢？那是为了大局。大局？那你爹后来去玉龙堡看过你吗？你爹长得什么样？你还有印象吗？别自欺欺人了，小屁孩。你呀、啊。不过是大人们手中的筹码而已。我我不是。完颜龙不受宁荣的待见，发配在囚笼里。你以为你在双龙谷就是什么好差事吗？人家虽说不是嫡子，起码还是个庶出。你呢？我醒醒吧你！就算你改了姓氏，你在堡主的眼中依然是个人质，小屁孩。你。生气了，早点睡吧，明早还要赶路呢这两句话就受不了了，真是孩子脾气。塞外这么大，我看你这只小奶猫能跑多远？你们想除掉冰原？对，跟大公子联手。你们说，现在塞外三族六部九铺都听他的。有件事我想不通，冰原一介女流，你们这么多人，居然奈何不了他。哎，我们三人都中了他的精魄。精魄
好像是中州的邪门功夫吧。嗯，这东西发作起来，能让人求死不得。这东西塞外无人能解，我们只能任他摆布。不光我们，三族武士也都听命于他，带着底下族人为他卖命。一个女娃娃，竟有如此手段，大公子。这件事，咱们不能坐视不理。嗯，塞外是我的根本，我绝不会置身事外。哎呀，有大公子这句话，我们就放心了。不过，此事关系到咱们的身家性命，马虎不得。你们先走吧，我得好好想想。胜算，一帮老家伙而已，没什么可顾虑的。大公子，你不想帮他们？帮他们？凭什么？可咱们这次回来就是为了争取支援的。大师只说对了一半，咱们争取的是塞外的支援。可塞外，你是说？现在是冰凉的。妙了个咪的，累死小爷了。三的亲生父亲就在塞外，我有种不好的预感。哎，你怎么说话不算数啊？说出大天去，你也得先把我爹的病治好啊！这、这、这、这什么东西？说你的外号叫九命山猫，谁？在下苗虎仙，奉盟主宗家的命令来杀你。<笑>怎么宗家也来趁火打劫了？哼<笑>！不管你有几条命，今天全都得交代在我的手里。写这梦实在是，我从没做过这样真实的梦。也许是因为你们兄弟俩的关系最好，所以才会梦见他吧。不一样，那种感觉太真实了。我决定了，等这里的事情一了结
，我就到塞外去找阿修。不管去哪儿，我都跟你一起。要全是你这种选手，这天下盟主的牌子，我看还是摘了吧。玉龙宝九命山猫，果然厉害。看来明凤阁的琉璃败给你，倒也不是没可能。连这你都知道？宗家无所不知。哼，那你还不赶紧滚得远远的？告诉你，把我惹了，没你好滚的事。<笑>别吹牛了，你的底细，我已经摸清了。哦。说说看，你这种人，我见过。不管看到什么东西，只要是密密麻麻的摆在眼前，哼，你就会从内心生出极度的恐惧，对不对？你，极度恐惧之下，你会将自己转化为猫的形态。虽然不知道你为什么会有这种本事，不过看起来这种改变会使你暂时将恐惧感压制起来，对不对？你完了！你完了！你完了！你完了！你完了！你完了！什么？又想变成猫行吗？告诉你，没用的。我的傀儡不属于琉璃的老鼠，这些小家伙并非虎头，而且处之即棒。九命山猫，这回完了。人也封过动物，但还真没封过你这种傀儡。什么人？出来！也不知道他们被封在冰剑中，还能不能接受你的操控？怎么是你结盟的方法有许多，大公子干嘛偏要和亲呢？哼哼，身心合一，盟约才更牢靠啊！我知道你看不上我这塞外之女，可我的眼界并不比大公子低哦。哦，有多高？我曾对不灭天发誓，除非不嫁，嫁便只嫁一人。什么人？天下盟主。<笑>巧了，你想嫁的，正是我将要成为。子倒是雄心万丈啊
，我能证明我的能力。喂，你到底怎么回事啊？怎么又来截胡啊？怎么？救你还救出不是了！我九命山猫，我用你救！我刚才那叫守株待兔，你懂什么呀？都守成小奶猫了。你，你这也太不讲究了吧！给我蹲下。嗯，你不道德。哎，你们也太不讲究了吧！你干嘛？老子这么大一户人站在这里，你们就当没看见是吧？哎呀！你说你趁我们没注意跑了不就得了？没事，你惹他干嘛？有几个问题要请教，别跟我说你不知道。哼，知道也不告诉你。哼，有种，别眨眼哦。太牛了！你还是再考虑一下。不不，不是不告诉你，实在是。难言之隐，你搞什么鬼？信不信我？嗯、我知道，你的野心不比我小。哼，多谢夸奖。可你要知道，争夺天下盟主的宝座，光有手段是不行的。还得有名门的血统和深厚的人脉，而这两样，我有，你没有。你在讽刺我出身低贱？不，我是想告诉你，毒石不肥。只有咱们联起手来，优势互补，才能成就大事。到时。我坐在天下盟主的宝座上，我呢？你在我之上，考虑一下。苗古先败了，怎么知道？精魄可以让我掌控那些人的生死。而透过这些冰雕，我可以监视他们的一举一动。你看到了什么？是个女人。别乱动。这是金破。现在能说了吧？好。完颜修身边那个冰美人会是谁呢？冰美人，你有印象？难道是冷清雪？冷清雪，非常有可能。不过他只是玉龙堡的一个家臣，没什么大不了。现在问题的关键是，完颜修，你打算怎么办？他，哼，我还有后手呢。大哥居然找到了这么强大的帮手，不行，我得赶紧通知二哥。塞外的形势越来越复杂了。喂，你们也太过分了吧！我一个大活人，你们不能三番两次的拿我当不存在吧？怎么办？这家伙绝对是个麻烦。可他毕竟……你走吧。留得青山在，不愁没柴烧。等
老子！安心上路。啊啊、喂，他再怎么说也是宗家的人，咱的追穴令上又没他的名字，你这么做明显是坏了规矩啊！塞外有塞外的规矩，塞外的规矩。就是没有规矩。谁？我有话说。晚上呢？你要干嘛？我明早就走。不行，我来不是征询你意见的，只是知会你一声。王一正，你的纯阳邪，我爹一次承受不了太多，你没看见吗？与我无关。哎，你什么意思啊？咱们有言在先，不管你父亲能否治好，我和文静要走，你不能阻拦。你，你，你不负责任，你欺负人。喂。你别哭啊！要不这样，等找到三弟，我就赶回来。你回来，鬼知道你有没有命回来。你，我爹等这么久才等来这么一次机会，你却要撂挑子，你算什么男人啊？本以为你是个有担当的君子，哪成想我这眼睛是长狗身上了。早知道你是这种人，当初就不该带你来宗家。大不了让我爹叹一辈子，也好过被你欺负。我怎么这么命苦啊？好，好，好，咱们说定了。不管你爹能不能治好，只要他一醒过来，我马上带文静走。这样可以了吧？哎，真是多余来的一趟。为什么不写名字？既然到了塞外，那这规矩，不妨破一破。破？这些空白的追血令，你们拿去。想杀谁，就把名字写上去。对了，这个人必须死。咱们还要在这里待多久？我已经跟司空奇挑明了，司空浅一醒过来，咱们就走。那是三弟的猫头鹰。嗯、三弟信中所述，和我之前的幻觉一模一样。这是怎么回事？我是在给司空显过血治病时看到的那些幻想，这意味着什么？不知道。不过三弟这次怕是麻烦了，凭他，绝对斗不过大哥。怎么了？出来吧
，骊山长老。山长老，你怎么会在这里？是否愿意侍奉不灭天？什么？你是否愿意弃绝亲情，侍奉不灭天？不灭天？你撒手！什么不灭天？你是否愿意弃绝一切，侍奉不灭天？别过去！不要过去！你爹他不对劲儿，干嘛你？带我来塞外的是你，跟我泼冷水的也是你。现在我爹就站在那里。站在中间，不让我们相认的还是你，你有毛病吧？什么狗屁不灭天！爹，你到底在说什么呀？你该亵渎不灭天！李山长老，你疯了！将你献祭不灭天，我将会得到奖赏。啊又看见什么了？我跟你说，梦这种东西，悬了吧唧，当不了真的。你要过于沉浸其中，我跟你说，遭罪的是你自己。不一样，这次不一样。不一样？哪儿不一样？没什么。射箭的时候，怎么总是分心？我距离远了，我怕射不准嘛。认准时机就一定要出手，这一点，射箭和打拳没有区别，记住了吗？嗯。嗯。嗯。哎呀！阿修，认输吧。你已经没力气了。不，啊，嗯，哎，嗯，嗯，阿修，爹，爹
我爹怎么办？他刚才有一阵，好像恢复清醒了。蠢货，你看他像是恢复清醒的样子吗？有什么话以后再说。快走！可是，再不走的话，咱们都会死在这儿。我爹说你好色，我呢？其实他根本不了解你，没有人了解你，除了我。从很小的时候开始，我就打定主意要做你的女人了。你也说过要对我好的，可我还没来得及，你就。乌鲁，我有话和文静说，你在外面守着。郑哥哥，文静，这次我不能带你去塞外了。啊？为什么？你不是答应过我？我是答应过你，但这次……郑哥哥，不管你做出什么决定，我相信你一定有你的道理的。我之前跟你说过，每次给司空仙过些治病，我都会产生一些幻觉，而这些幻觉，最终都应验了。嗯，就在刚才，我又产生了幻觉，我看到……你看到什么了？说，你费了半天周折，结果却是自己负伤。完颜修不知所踪，是我疏忽了。大公子，我记得你告诉过我，冰原给骊山长老的命令是：要么让完颜修归顺，要么杀了他。现在的结果算什么呢？皇甫上人，有话不妨直说。骊山是完颜修的生父，完颜修到底是逃了，还是被他有意放走了？难说。你怀疑骊山长老的忠心？我怀疑你驾驭手下的能力。而我却怀疑。你才是完颜龙的主子。你，大公子都没说什么，你个玉龙堡的家臣，却在这信口开河胡说八道，你还有点规矩吗？大公子，我……冰原，皇甫上人说话一向直来直去，你别介意。不过大师，在这里咱们都是客人，遇事还是要尊重主人的处置。<笑>对骊山长老的忠诚，我绝无怀疑。这事儿没什么好处置的，你们帮他处理一下伤口，我先去休息了。嗯，人都走了，大师有话请讲。大公子。你怎能放任那个小丫头骑在咱们头上？我说大师，你的城府都哪儿去了？学学我，眼观望，长远看，别争一时的短程。学你？我看你已经被他把魂勾去了。哎，哎，大师。你就别再给我添乱了。哎，你
怎么又不吃东西啊？没胃口。哎，除了命好，生对了人家，那小子算个屁呀、啊！知道你这么对他吗？你再敢胡说八道，我插了你！哎，臭老头，你少说两句吧。哼，你喜欢谁是你的自由，但不能不吃饭啊！就当给我个面子，让我跟爷爷那边有个交代。还有，五脏阁你还是别去了。我去见他，碍着谁了？死者不能复生，你去了又能怎么样？哎，丑丫头，你说咱那尸禅算不算让人死而复生啊？臭老头儿，你胡说什么呢？那叫死而复生？二位把我叫出来，不是想冻死我吧？大师，你觉得骊山此人可信度有多少？<笑>我还当塞外三族同气连枝，是铁板一块。原来你们约我出来，是想借刀杀人，杀他？哦，不不不，骊山之海并非根本。以大师的眼力，自不难看出当前塞外局势的要害所在。向大师借刀不假，目标却不是骊山臭丫头，没大没小，嗯敲门，你想吓死我呀？臭丫头，我刚才睡觉的时候，好像司空瑶来过我房间啊。老光棍，你睡糊涂了吧？想什么呢你？哎，我这鼻子灵着呢，我屋里有他身上的香味，错不了。你屋里乱七八糟、臭烘烘的，他去那儿干什么？我先问你，咱之前从他屋里出来的时候，是不是讨论过一个问题？关于什么？关于尸禅是否能让人死而复生？切，我不是说了吗？那也能叫死而复生？怎么了？好像要出事儿。你到底想说什么？我我我我丢了一只尸禅。你刚才说，咱俩讨论什么问题来着？死。死而复生！你不认识我了吗？我是阿瑶啊
怎么了？怎么了？出什么事了？救我！快救救我！姚姑娘，大晚上你怎么在这儿啊？少主，他怎么活了？你不要伤害他！后天是那丫头闭关练功的日子，好。就在那时动手。哎，要不是我们被他的冰魄所控制，本不必劳烦大师。玉龙宝与塞外本是一体，帮你们就是帮大公子。哎呀，大师对大公子真是没得说了。此事若成，大师对塞外那就是恩同再造啊。二位言重了。哎，说真的，若论气度格局，大师强过完颜龙，那岂止百倍呀、啊！步云长老，你这话是什么意思？大师，塞外不能一日无首，可完颜龙毕竟年轻，德才难以服众。是啊，等除掉冰原后，不如由你代完颜龙执掌塞外。大师若肯应允，我胡汉族甘愿效忠，我凌风族也愿意效忠大师。你们拿我当什么人了？大师，舍美林中谦将大公子托付给我，我这个舅舅必当竭尽全力辅佐他成就大业。我二人恃才所言，俱是肺腑。大公子想与冰原结盟，的确不妥。但只要我对他臣民厉害，相信以他的才智见识，不会拎不清轻重的。他要是执迷不悟呢？到时箭在弦上，大师会否便意行事？事到如今，如果再不答应他们，只会贻误战机。为今之计，不如暂时将他二人稳住，等除掉冰原之后再。停！停！臭老头，他他怎么不受控制啊？这批时辰不是刚孵出来的吗？咱还没来得及调教呢。来姐，快跑啊你！你你要干嘛？不许伤害他！伤害他！你别犯傻了，行不行？他已经死透了，你再拦着我，你姐也得完蛋！哎，不管！你这不是天花板！哎。想好了，现在回玉龙堡还来得及。为什么要回去？完颜龙已经知道你来了塞外，他会拼尽全力对你进行阻击。原本我回到塞外是为了给二哥找帮手，可现在我又多了一个不能退却的理由。什么？我爹。离我越远越好，我用韩语对付他。陈哥哥，你千万当心！哎
一，我的姑奶奶，你这又到哪处啊？这边出什么事？怎么回事？哎呀，老司空，你孙女疯了，连死人活人都分不清了。哎，呃、爷爷，快别让阿瑶添乱了，不然的话，完颜正没法动手啊。跟我走。你嫌闹得不够吗？把你女儿带走！不进，再站远一些。二位长老，上师正在闭关，谁也不进。哦，我们不是来找冰原的。那您是你怎么会在这儿？你这是……大师，你我做个交易如何？哼，交易？我在此闭关，没几个人知道。只要大师替我除掉这些叛徒，我愿与大师结盟，同掌塞外，进而……一统天下，如何？呵呵，凭你这祖上鱼肉，也配跟我谈什么共掌塞外吗？大师既不欲分享，那便是要独吞了。八公子，你怎么会在这儿？大师独吞塞外后，准备将我置于何地呢？独吞？此，我不明白。大师，这才多久啊？自己说过的话，都不记得了吗？大师，只要最终的结果对大公子有利。早就串通好了。看你自己太蠢了。他居然会使寒冰剑。你们不要出手，免得大师以为我这个小女子只会嘴上功夫。
上人，大公子已经与我结盟，你现在回头还来得及。你当大公子可欺，老夫却不糊涂。哼！看在了你之后，大公子还有何话说？别说夺回玉龙宝，进而一统天下。你怎么放着那个小丫头骑在咱们头上？天下盟主。塞外，现在是冰原。你，大公子，你终于肯相信我了，大师。我从来就没有怀疑过你。嗯，可拿你一个人和整个塞外去比，你叫我如何取舍？什么？大公子，你……所以，舅舅，得体谅。大公子处事果断，冰原佩服。走，回玉龙堡你们来干什么？呃，这个……不管怎么说，四宫瑶是被我的寒雨所伤，于情于理我……所以，你这个男子汉，是特意来抚慰我这颗脆弱的少女心的吗？呃、你还有事？既然这样，那我也就不多说了，你节哀。不过不管怎么样，我都会履行诺言，为你父亲过膝治病。这点，请你放心。不送。哎你要杀他，我女儿死在他手里，我不能杀他，只为报仇。你不是一直拿阿瑶当筹码吗？怎么，筹码没有了，你沉不住气了？父亲，别说完颜正的身世尚有疑点。即便我大哥说的是真的，咱们也应该趁着此事尚未公布天下，斩草除根。我说过，我在下一盘棋，而你只要等我的命令。等到什么时候？完颜正现在孤身一人，在宗家他没有任何靠山帮手，现在就是除掉他的最佳时机。天道无常。充满变数，小心谨慎，方成大事。你觉得自己是小心谨慎？依我看，你是越活越胆小了。你给我记住，只要我还活着，宗家就轮不到你发号施令。哎呀！
臭丫头，说句公道话啊，你不能怪人家完颜正。那怪我了。哎，你这就叫不讲理了。好啊，我听听你的理。以当时的形势，他要不使出韩语，谁能治住宗生啊？再说，这当时事发突然，他哪儿来得及收招啊？况且连你二叔都没拽住司空瑶，别人又有什么法子呢？所以你的意思是？我妹妹死的活该！哎呀，得得得得得，该说的我都说了，你自己琢磨吧。<笑>你在这儿憋了这么久，人家可没忘了给你老子过血治病，非亲非故，够讲究了。哎，又欠你个人情，哼<笑>，我才不认你。司空明啊！你刚才所说的，我都明白，而且我比你想的还要深远。可凡事得讲究时机分寸，凡事得讲究长幼尊卑。你知错吗？儿子知错了。嗯，完颜正早晚得除掉。父亲。星云，何谓？一惊一乍，又怎么了？没事儿。呃，这我眼睛没花，是吧，何伟？眼睛没花，还有问题吗？没有，反正您只管下令，咱们只管执行，是吧，何伟？只管执行。可有一样，此次任务执行与否，还需要一个契机。契机？稍后我会告诉你们的。你们先下去吧。哎。完颜正在为司空显过血治病，也不知进展如何了。我去找完颜正，你们对付其他人，有不祥者，杀！人，你是来找我的？你就是完颜征。看你一身塞外的打扮，是我大哥派你来的。人未尽，非莫停。完颜征，受死吧！雪夜，啊？你见识挺广的嘛！你就是宗家的家老司空振九。你是塞外的人。你别管，我有个问题要问你。啊哈，请讲。你投不投降？你说什么？你倒是够狂妄的。这句话应该我来问你吧。那就是不投降了，不投降的，格杀勿论。你可以试试。此人好强的内力。担心旁人，不知谁会来救你呢？我吗？你来干什么？我不用你帮忙。帮你？别臭美了！我是怕你万一被他杀了，那我爹就没救了。随你便。不过你千万小心点，绝不能被他的血焰沾上。<笑>
这东西很厉害吗？与被雪焰烧死的人比起来，你的尸奴算是好看的了。当权，五脏六腑早就震碎了，他却只断了条胳膊。看你这回还拿什么抵挡！哼，这是怎么回事？天下盟主，在我塞外勇士的眼中，你们中州人不过贱如蝼蚁。石矶大人，石矶，连个塞外的杂碎你都对付不了，盟主宗家养着你是做什么吃的？难道你非要逼我亲自动手吗？不用，你看着好了。呀，他这是要……呀！你不过是宗家的奴才，连主人都无视你的生死，却如此卖命，真是可悲呀！对付一个塞外的杂种，居然要用到同归于尽的招数，这和杂兵有什么区别？简直愚蠢透顶！即便是活着的石矶，也只是咱们的奴才，何况他已经死了。父亲，我真希望。变成白痴的那个人是你，而不是你大哥。想不到这两个娃娃竟会这么厉害，还是先撤。我得去找文静，你也赶紧去你爷爷那边看看吧。不，我要跟你一起。告诉你，这回你又多欠我一个人情了。别让他过来！别让他！
把这里收拾干净，叫星云和卫来见我你既然，既然，走，我跟你去找文静。小子，刚刚搞得乌烟瘴气的，那是什么招数？末日！哼，谁说要跟你学了？敢不敢与我正大光明的决斗？哎，你脸皮真厚啊！哼，你这玩意儿乍一看倒是能吓人一跳，不过碰上我，只能算你倒霉了。我只用一口气，就能把你吹出内伤。你，莫云。说的对极了，你哪儿也去不了了。要死，咱们一起死。这件事，咱们倒是达成共识了。人未尽，杯莫停。少、啊嗯嗯完颜正，你怎么会在这里？温琪呢？想见他吗？送你一程。你们保护好自己。司空先生，您把我们哥俩叫来，有什么事吗？二位，你们在我父亲手底下，也有些年头了。那当然了，就没想过在网上挪动挪动。想？怎么不想？可这得家老说了算呢。他不抬举我们，我们哥俩也没辙呀，是吧，何伟？我们也没辙呀。不过您既然这么问了，那必定是您有辙。要不您说说看？我有一根心头刺，只要你们帮我拔了它，我保证。你们以后在宗家的位置，不会比我低。嗨，您要杀谁，直接吩咐就是了。我们哥俩二话没有啊，是吧，何伟？二话没有，只是办这件事儿，可要对不起我父亲了。哼，实话跟您说吧，我们哥俩这屁股呀，是哪头热乎往哪头坐，是吧，何伟？哪头热乎往哪头坐。您要抬举我们，那我们哥俩当然得帮着您了，是吧，何威？你说的无耻了些，不过意思没错
，您确定这名字没写错？这事儿可干系重大，是吧，何外？干系重大。只要你们跟着我，将来这天下少不了你们一份儿。嗯，你这是什么意思？嗯，虽说我们哥俩是墙头草不假，可原则还是要讲的，是吧，何威？原则还是要讲的。您的心头刺呢？先搁一边，我们得先把您父亲的心头刺拔喽。什么？凡事总得讲个先来后到啊，是吧，何威？得讲先来后到。他什么时候？怎么会？当时您也在场了吗？家老说的很明白啊。可有一样，此次任务执行与否，还需要一个契机。何威，家老说的是什么契机来着？只要你司空明流露出谋逆之心，追血令。即刻生效！老家伙，他一早就防着我了。高，家老这手玩的实在是高啊，是吧，何威？实在是高。哼，就凭你们杀得了我？嘿嘿，那得试试了。够险的，是吧，何威？真够险的，受死吧！你们为了困住无双之月，已经无暇他顾。我现在可以轻而易举地杀了你们。你想做苦禅的螳螂，得先看看身后有没有黄雀。是玉龙堡的家臣，我不该对你赶尽杀绝。哼，就算你不杀他，我也不会放过他的。别给塞外的汉子丢脸，你自裁吧。
。自裁？你拿我当白痴吗？老子今天认栽了。不过完颜正，你的噩梦才刚刚开始。呀！王彦正，这边应该安全了，我得去我爷爷那边看看。嗯，你独家小心。嗯。文静，你没受伤吧？我没事的，郑哥哥，幸好有墨雨和乌露保护我。郑州已经待不住了，咱们得尽早离开。离开？去玉龙堡吗？不，我送你们回明风阁。父亲，你是什么时候对我动了杀机的？我虽然对你早有防范，可虎毒不食子。正因为如此，我才在给星陨他们的追血令上加了个条件。哼，条件？您是指那个所谓的契机吗？哼，父亲，您真是老奸巨猾呀！你有野心，这很好。只是，只是我的野心要为你所用，是吗？只是我没想到，在你心中，父子亲情终究抵不过天下盟主宝座的诱惑。那么，在这一点上，咱们父子终于能达成一致了。那么心急，与其坐等，不如争取。好，既然输了，那你就得认。爷爷，这是怎么回事？闪开！长辈的事，你少掺和。司空琴，你二叔下了追血令，想杀你爷爷，简直大逆不道，是吧？何为？大逆不道！大点声，你能死啊！大逆不道！二叔，你，父亲，请把无双之月。便会乱作一团，咱们就能趁虚而入。可要是他们败了，<笑>那也不过是多费些力气罢了。走吧，先进玉龙堡休整一番，之后咱们就一鼓作气，南下中州。你现在毕竟没有坐稳玉龙堡主的宝座，你就不怕他们不让你进去？伯父已死，老二远在中州。我现下是堂堂玉龙堡大官司，谁敢？父亲，请把无双之月。还给我，司空明，你把阿奇放开，我让你走。<笑>父亲，倒不如你把无双之月还给我，我放你们一条生路。当年司空显就是过于轻信。
才被你害成这个样子。什么？你早就知道了。阿叔，阿奇，这个人不配做你的叔叔。阿叔，爷爷说的是真的。哼，你爷爷几时骗过你？老家伙！谁叫你当初对大哥偏心？是你的偏心害了他。完颜。修，看来玉龙堡暂时是没可能欢迎你了。老三，自上次一别，你成熟了不少啊。大哥，你把我推下囚笼里的悬崖，就一点表示都没有啊。我要是道歉。你就投降？你说呢？<笑>那我跟他还有什么好表示的呢？啊！<笑>毕竟兄弟一场，别说我不给你机会。老三，只要你乖乖的现成投降，等将来做了天下盟主，我让你当玉龙堡的堡主，怎么样？时候到，别再让我失望了。好像不是寒冰剑吧？哼，血冰剑吗？你听我说，冰原在那儿，出了之后，是他在控制你。你不要动，只要把他取出来，你就可以摆脱控制了。废什么话，赶快动手！如果猜的没错，到时完颜龙一定会让灵山长老打头阵。你用血冰剑就能困住他？血冰剑虽然强过寒冰剑十倍，但骊山长老武功太高，我心里没底。那要是困不住他，怎么办？那到时候就只能靠你了。我看准时机，将这个插入他的耳中，击碎金魄、嗯。那要是万一刺不中金魄呢？那冰锥。就会刺进骊山长老的脑子，那样我可能会杀死我爹。更大的可能是你失手了，然后被骊山长老杀死。
。阿星，你在犹豫什么？我，我想在最有把握的时候放箭，可是，一犹豫，靶子就落下了。没有尝试，何谈把握？你要相信自己的感觉。嗯。你要相信我。那你身后，爹，醒过来吗看你们的了，司空明，我有一点一直想不通，我辛辛苦苦挣来的一切，将来都是你。为什么你就等不了、啊？<笑>等来的哪比得过争来的？父亲，这可是你教我的呀！好吧，星云，何谓？哎，你老有什么吩咐？双之月，还给他。什么？不对，我没听错吧？你没听错。我说还给他。你丢脸，是吧？何为？不给你丢脸。<笑>父亲，你终究岁数大了，还是让他们俩替你打吧。不必了，这个机会还是留给阿奇吧。你害了他父亲，他找你报仇，天经地义。阿奇，嗯。现在才发觉，已经晚了。
。司空明，只要你开口求饶，我让星陨和卫给你个痛快。求饶？我司空明就是死，也不会加他人之手叔把我爹害成这个样子，你早就知道。阿七，咱们家经不起内耗。可你又对二叔下了追血令。爷爷给过他机会，可司空明却执迷不悟。啊、不怕，不怕，有爹在。你笑什么？在宗家，是不是只有我爹这样的摊子，活下去的机会才会多一些？阿奇，哎。完颜正
真的有效。司空贤，你你还认得我吗？不管你再找什么借口，我和文静明早就走。带我一起走。你，什么？这里已经没有亲情了，有的只是对权力的渴望。我现在只想离开，走得越远越好。你这样逃避，终究不是办法。没错，我是在逃避。我不想再在这个无情、虚伪、冰冷的家里再待哪怕半个时辰。而你呢？这跟我有什么关系？你不愿意接受自己的身世，你不愿意继承天下盟主的宝座，难道你就没有逃避吗？我没有逃避。你有。你明知道自己不是平头百姓，你明知道自己生来就注定了无法像普通人那样过日子。我过什么样的日子，你管不着。盟主之位不定，天下就没有太平。你的逃避只会让更多人受你牵累。我可没求你，你要想安安静静的离开尊家，哼，你自己看着办。你，哎，呀。三日三夜，也不会有半分损耗。而你呢？你速度最快，拼的是爆发力，拼的却是体能。你还能扛多久呢？啊！瞄了个密探，被他看出来了。怎大局已定，咱们过去吧。不、哦。毕竟兄弟一场，还是让老三死的有点。上面写的什么？哦，那就请恕老朽唐突了。郑哥哥，请原谅我的不辞而别，不要浪费时间找我，一定要照顾好自己。嗯。他没有说理由。文静，为什么？为什么
，我为什么不能和郑哥哥在一起？文静小姐的母亲是南疆四夷之首，白夷族族长的女儿吧？那又怎么了？倘若完颜征依然是完颜藏之子，那自是无妨。可他现在却是……怎么？看来墨鱼老弟对其中的掌故倒是知之甚详啊。墨鱼，你是什么意思？文静小姐，你的外公与盟主宗家又不共戴天之仇。什么？你不知道吗？不可能，这不是真的。文静是什么时候走的？寅时左右。寅时。三弟。上面怎么说？万延龙已经率塞外老族南下。万延修要在玉龙堡拦住他，即便加上冷清雪，凭他们两个，也远不是大哥的对手。眼下，宗家、玉龙堡和明凤阁均有伤亡。这当口，如果被塞外老族趁火打劫，后果将不堪设想。少主。以老夫愚见，应该马上前往玉龙堡截住万延龙。可文静他，少主，当断则断。我该怎么做？你明知道自己不是平头百姓，你明知道自己生来就注定了无法像普通人那样过日子。盟主之位不定，天下就没有太平。你的逃避，只会让更多人受你牵累。必须终结这一切，文静，对不起了。少主可是在等阿奇？江老，你，少主。阿奇不过是女孩心性，他的话少主切不可当真。更何况，司空显的病情刚刚有所好转，阿奇已经决定不走了。嗯、那一切，就拜托你了。司空奇，你就别难为我们哥俩了。家老都说了，把你放出去。司空明就是我们的榜样，是吧，何为？司空明就是榜样。
师的面前，你就算有一百条命，是白搭。有破绽，一定有破绽，他一定有破绽。没有尝试，何谈罢了？你要相信自己的感觉。好了，我现在就送你去见骊山。叫你们父子早日团聚。找到他的破绽，他一定有破绽。我就相信自己的感觉。确实被你这招给唬住了。不过，随着我逐渐冷静下来，我发现你三个分身中，只有一个分身在地面上留下了脚印。虽然说了这么多。但就凭你的降服头盔，我也不指望你能听懂。我也没有想好，无路，连你都觉得我没用，是不是？离开了郑哥哥，我连去哪儿都不知道。那不是晚夜修的，郑哥哥。那时候，众帅还不是天下盟主。为了争取元首，他与你外公结盟，并许诺日后由其独霸南疆。可后来，明凤阁崛起，大有一统南疆之势，于是，众帅背叛了你外公。转而与文太极结盟。不仅如此，你外公还不得不将你母亲嫁给文太极。据说，他临死前还在诅咒宗帅。所以，白彝族非但不会接受你与完颜正的亲事。他还会因完颜正是宗帅之子而对其追杀到底。老夫言尽于此，告辞了。
共戴天之仇。陈哥哥，你居然还有脸跟我在一起！在生我的气。完颜修当时已经力竭不支，你要是让塞外武士发起强攻，说不定这会儿咱们已经坐在白龙堂里了。强攻的话，你打算牺牲多少人？你会在意这个？当然，我觉得不值。完颜修连杀牧人和布英两位长老，他现在在玉龙堡威望正隆。咱们要是强攻，虽说胜算很大，但代价也绝不会小。伤敌一千，自损八百。拿塞外勇士去当炮灰，这种蠢事，我可不做。完颜修。伤怎么样？死不了，不过明天，怕是要推你的后腿。不管怎么说，你除掉了牧人和布衣，也算给骊山长老报了仇。可以瞑目了，还没结束。还有你大哥，万延龙背叛了玉龙堡，他不再是我大哥了。你打算守到什么时候？守到二哥回来。咱们兵力不足，挡不住万延龙的。他要回玉龙堡，只有一种。咱们丑话说在头里，我的塞外武士不是来帮你打群架的。你要是连完颜修都杀不了的话，我是不会为你帮手的。一切小心。三，看见我身后那两头熊了吗？等一会儿你被我打死了，我就拿你去喂他们。我没你那么狠，金龙塔父亲的灵棚，我已给你留了位置。<笑>老三，你的笑话一点儿也不好笑。
，你这么点肉，给我的熊塞牙缝都不够。阿修，你先回去，这里交给我。二哥，你千万小心。阿正，你也是来杀我的，是不是？我是来劝你退兵的。哦，你凭什么？玉龙堡的堡主，我让给你来做。哼，你倒挺大方的。只要你让那些人从哪儿来。回哪去？冰原，我弟弟说了，只要你滚回塞外，他就把玉龙堡堡主之位让给我。<笑>我完颜龙堂堂玉龙堡大公子，由你让。权力吧，你是什么时候？还记得咱俩小时候在宗家打的那一架吗？嗯、他对你献殷勤，他跟你递手帕，可我呢？他根本就无视了我的存在。如果我跟你走，是你能收手吗？竟然怎么是你？怎么是他？他从哪冒出来的？怎么谁都没有注意到？难道这就是明凤阁的秘书净空灵？文静，你怎么会在这里？如果我说我喜欢你，你会收手吗？你知道你自己在说什么吗？我跟你走，有了我，就等于有了你。文静，你在胡说什么？放了完颜征，我和民风阁就是你的了。你想清楚了。文静。不会放弃你的，那我放弃你行不行？不行不
阿正，我真的很羡慕你。他为了救你，这种绝情的话都说得出来。现在我是你的了，请你放了他。不过你好像搞错了一件事情，我现在对你的感情。人未尽，悲莫停。文静，你走好。杀、oh.。